வணக்கம் திரு கோபி கண்ணதாசன் உங்களுடைய மிகப்பெரிய குடும்ப பின்னணியை கொண்டவங்க உங்களோட அப்பாவை தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது ஆல் ஓவர் இந்தியா அரவுண்ட் த வேர்ல்டு எல்லாமே நிறைய பேர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி இளையராஜா இளையராஜா எப்படி ப பிரபலமோ அதை விட இதை ஒப்பீடுன்னு எடுத்துக்க முடியாது பட் ஆனால் அவரும் மிகப்பெரிய போற்றுதலுக்குரிய ஒரு மனிதர் நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு பக்கம் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் ஆம் ஆத்மியில் ஒரு செய்தி தொடர்பாளர் அப்படின்ற இதில் இருக்கீங்க அமெரிக்கா கனடா போன்ற நாடுகளுக்கு போய் படித்து அப்புறம் சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து சிறு சிறு கதாபாத்திரங்கள் ஏற்று நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகராக இருக்கிறீங்க உங்களை பற்றிய பேசிக்கான விஷயங்களை சொல்லுங்கள் நேர்கள் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய பேசிக்கான விஷயங்கள் நான் வந்து எங்கள் பெற்றோருக்கு அதாவது எங்கள் அப்பா கண்ணதாசனுக்கும் பார்வதி அம்மையாருக்கும் எட்டாவது மகனாக பிறந்தனேன் நான் வந்து திரைப்படக் கல்லூரியில் ஒளிப்பதிவு படித்தேன் அதுக்கப்புறம் சட்டக் கல்லூரியில் சட்டம் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விளம்பர படங்கள் தயார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேனடாவுக்கு குடியுரிமை பெற்று கேனடா போயிட்டேன் கேனடாவில் அங்கே ஒளிப்பதிவாளராக வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா போய் அமெரிக்காலேயும் ஒளிப்பதிவாளனாக வேலை செஞ்சுட்டு ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் செமி ரிட்டையர்மெண்ட் மாதிரி சென்னைக்கு வந்தேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு நண்பரோட ஒரு டிவி சீரியல் ஷூட்டிங்க்கு போயிருந்தேன் அந்த ஷூட்டிங்கில் என்னை பார்த்த டேரக்டர் வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்குது எம்எல்ஏ கேரக்டர் இருக்குது பண்ணுறீங்களான்னு பண்ணேன் அந்த ஒரு சீரியல் திருப்பதி செல்வம்னு அதில் எம்எல்ஏயாக வந்தேன் அதோட சீரியல் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் இவன் வேறு மாதிரி படம் அந்த படத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கத்தி விக்ரம் வேதா நாச்சியார் இப்படி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி படம் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் இப்போ வெளிநாடுகளில் பார்த்த இந்த கலைத்துறைக்கும் இங்கே நம்ம தமிழகத்தில் பார்க்குற கலைத்துறைக்கும் என்னென்ன வேறுபாடுகளை உணர்றீங்க அங்கே எப்படி இண்டஸ்ட்ரி இயங்குது இங்கே இங்கே இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்ன ஸ்டைலில் இருக்குது அங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிசிப்ளின்ட் அங்கே எல்லா விஷயமுமே ஒரு ஒரு நேர்த்தியாக நடக்கக்கூடிய வகையில் அமைச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு தனி மனித உரிமைன்னு இருக்கு இல்லையா மனித உரிமைன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த மனித உரிமை அத்துமீறல்ங்கிறது வந்து அங்கே இருக்கவே இருக்காது இங்கே மீட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அங்கே மீட்டு வந்துருச்சு அங்கே தான் ஆரம்பிச்சு அங்கே தான் ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனாக தான் இங்கே மீட்டு வந்தது அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் சம்பளத்தில் வந்து சரியாக சம்பளம் கொடுக்காதது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அந்த இடத்த அந்த ஊரில் மிகப்பெரிய குற்றமாக கருதப்படும் அது ஒன்று ரெண்டாவது ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கணும்னா ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மணிக்கு பேக்கப் அப்படின்னா ஒரு மணிக்கு பேக்கப் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் பேசிக்கலாம் வந்து அங்கே அங்கே இருக்கிற அந்த டிசிப்ளின் எல்லா துறைகளிலையும் நீங்கள் வந்து அங்கே பார்க்குற டிசிப்ளின் வந்து இங்கே கொஞ்சம் குறைவு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கில் வந்து என்னை ஆறு மணிக்கு வர சொல்லிட்டாங்க இவர் உதவி இயக்குனர் ஆறு மணிக்கு போகிறேன் ஆறு மணிக்கு நார்மலாக வந்து ஷூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ப்ரொடக்ஷன் வேன் வரும் ப்ரொடக்ஷன் வேனுங்கிறது வந்து அவங்க டீ காஃபி கொண்டுருவாங்க யார் முதல்ல வராங்களோ அந்த செட்டு அடிக்கிறதுக்காக ஆட்கள் வருவாங்க அவங்களும் உடனே க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நிறையா வேலை இருக்கும் அவங்க வந்துடுவாங்க இவங்கெல்லாம் வந்த பிறகு தான் மேக்கப் மேனு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் எல்லோரும் வந்து துணை நடிகர்கள் எல்லோரும் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய நடிகர்கள் வருவாங்க என்ன ஆறு மணிக்கே வர வச்சுட்டாங்க ஆறு மணிக்கு அது அந்த இடத்த காடு மாதிரி ஒரு இடம் அந்த இடத்துல வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேன் கூட வரலை பயங்கர பசி நான் என் ஹஸ்டண்டருக்கும் பயங்கர பசி பக்கத்தில் ஒன்றும் தலை சுற்றுது எனக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அசம்பிளிங் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பயங்கர வெறித்தனமாக பண்ணுவாங்க அதாவது எல்லோரையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தவம் மாதிரி பண்ணுவாங்க அதனால் பல பேருடைய நேரம் வீணாகும் எனக்கு ஒம்பது மணிக்கு தான் இருந்தீங்க ஷூட்டிங்கு ஆனால் ஆறு மணிக்கே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அதாவது உங்களுடைய டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி யாருமே கவலைப்பட மாட்டாங்க நீங்கள் அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு வர வேண்டியது வர வர வந்து அங்கே அங்கே உங்களை உட்கார வைக்கிறதுங்கிறது வந்து அவங்க தவம் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அதே மாதிரி பணம் இந்த பேமெண்ட் பேமெண்ட்டுங்கிறது வந்து அங்கே டான்னு வந்துடும் அது அது வந்து நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் கஷ்டம்
இது நீங்க துறை சார்ந்து பார்க்கும் போது சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்படின்றது அப்படின்றவங்க எளிதா நடிக்க வர மாட்டாங்க இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிரெக்டர்ஸ் கூட சீக்கிரமா நடிக்க வந்துருவாங்க சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் நான் வந்து கேமராவுக்கு பின்னாடி தான் அப்படி எப்படி இப்ப தமிழகம் வந்த உடனே நடிக்கணும் எனக்கு வந்து கேமரா மேல பெரிய விருப்பமே கிடையாது நான் விருப்பம் இல்லாம தான் பிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல சினிமாட்டோகிராஃபியை ஜாயின் பண்ணேன் டைரக்ஷன் ஜாயின் பண்ணலாம்னு தான் ஆசை அந்த நேரத்தில் வந்து எல்லோரும் என்ன சொன்னது என்னென்னு கேட்டால் சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு டெக்னிக்கலான கோர்ஸ் சினிமாவில் பரிமளிக்க முடியாததாக கூட ஒரு வேலை கிடச்சிடும் டைரக்ஷன் படித்தா வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் டைரக்ஷன் படிக்காமல் சினிமாட்டோகிராஃபி படித்தேன் எனக்கு நடிப்பில் ரொம்ப 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 இஷ்டம் எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபியை விட நடிப்பில் ரொம்ப இஷ்டம் அது வந்து நான் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் போய் சான்ஸுக்காக நிற்கிறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது அதனால் நான் அதை செய்யாமல் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சினிமாட்டோகிராஃபியே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து அதாவது சான்ஸுக்காக ஒரு கம்பெனி ஏறி இறங்கி அவங்கள்ட்ட சான்ஸ் கேட்டு அவமானப்பட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நான் அந்த நேரத்தில் தயாராக இல்லை ஆனால் அமெரிக்காவும் கேனடாலேயும் வாழ்ந்த பிறகு நீங்கள் அங்கே வந்து நீங்கள் ஒபாமாவே மெக்டானல்ஸில் வேலை செஞ்சுருப்பார் அங்கே வந்து இந்த இந்த ஒரு ஒரு எல்லா வேலையும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலை இருக்குது பாருங்கள் நம்ம முயற்சி செய்ய நம்ம முயற்சி செய்யணும் நம்ம வேலை செய்யணும் திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிற அளவில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அதாவது தனி மனிதனுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த செல்ஃப் எஸ்டீமாக அந்த ஊர் கொடுத்துரும் அதனால் வேலை போய் கேட்குறதுங்கிறது பிச்சை கேட்குறது இல்லை வேலை தானே போய் கேட்குறோம் அதனால் நான் திரும்பி வந்த பிறகு இந்த டிவி சீரியல் நடித்து முடித்த பிறகு நான் வேலை கேட்டு பல கம்பெனிகளுக்கு ஏறி இறங்கினேன் பல கம்பெனிகளில் ஏறி இறங்கினேன் அப்படி தான் நான் போன முதல் கம்பெனியே வந்து இந்த லிங்குசாமி சாரனுடைய கம்பெனி தான் போன உடனே டைரக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனாங்க டைரக்டர் பார்த்தாரு பார்த்த உடனே சரி ஹீரோவுக்கு அப்பாவாக இருக்குது பெரிய கேரக்டர் கிடையாது பண்ணுறதுல நாங்கள் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் விக்ரம் பிரபுவுக்கு அப்பாவாக பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் எனக்கு நடந்த அனுபவம் தான் அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக அனுபவங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுக்கு அந்த காரணம் அந்த படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் நான் ஷூட் பண்ணேன் நாற்பது நாள் ஷூட் பண்ண பிறகு எனக்கு சம்பளமாக என்னுடைய ஒரு நாள் சம்பளத்தை கொடுத்தாங்க நாற்பது நாளைக்கு ஒரு நாற்பது நாள் நாற்பது நாள் ஷூட் பண்ண பிறகு ஒரு நாள் சம்பளத்தை கொடுத்தாங்க நான் அந்த ஒரு நாள் சம்பளத்துக்கு வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கேட்டால் என்ன சார் இது இவ்வளோ குறைவாக இருக்குன்னு நீங்கள் தான் நாங்கள் வேலை கேட்டு வந்தீங்க கொடுக்குறத வாங்கிக்கங்க அப்படின்னாரு ஸோ நான் அதோட வேலை கேட்டு போகிறத நிறுத்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் வேலை கேட்டு போ வேலை கேட்டு போனால் தானே நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற சம்பளத்தை வாங்கிக்கணும்னு இல்லைங்க நான் அதுக்கப்புறம் நிறையா படங்கள் வந்தது வந்தது ஒரு ச சம்பளமும் சுமாரான சம்பளம் டீசெண்டான சம்பளம் கேட்டே வாங்கிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கத்தியில் வந்து எனக்கு பேசின சம்பளத்தை விட கம்மியாக தான் கொடுத்தாங்க அதில் 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 நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த படத்தில் நான் கேனடாவிலேருந்து வந்த புதுசு அதனால் நான் சினிமாவை வந்து ஹாபியாக தான் நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் இது என்னுடைய வாழ்வாதாரம் அல்ல ஆண்டோ முனியத்தில் எனக்கு ஓரளவுக்கு சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வீடு எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த பேசின சம்பளத்தை கொடுக்காதனால நான் என்ன பண்ணேன் பெரிய சம்பளம் அவங்க பாக்கி வைக்கல குறைவானது தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் அதை கேட்டு வாங்கணுன்றதுக்காக கம்பெனி வாசலில் போய் வாசல்லன்னா அவங்களுடைய ரிசப்ஷனில் போய் உட்காந்துருப்பேன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வர்றதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வருவார் வந்து பார்ப்பார் என்ன சார் ஆ இருங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே வெயிட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி போயிடுவேன் அதாவது இதில் வர வேண்டிய பணம் முக்கியமே கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப குறைவான சொற்ப பணம் தான் வர வேண்டி இருந்தது இருந்தாலும் அது நமக்கு வர ஆமாம் அது இட் இஸ் இட் இஸ் மை இட் இஸ் மை ரைட் இது என்னுடைய உரிமை ஓகே ஸோ அதனால் ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி போனோம் மூணாம் வாட்டி போகும்போது அதே ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கேட்குறாரு என்ன பணத்துக்கு இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு நான் அப்போ யோசித்தேன் உங்கள் வீட்டில் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு வேலை செய்ய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாலு நாள் எழுத்து அடிச்சுட்டு என்ன பணத்துக்காக உங்களை டார்ச்சர் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பீங்களா ஒரு பிளம்பர்கிட்ட கேட்பீங்களா அப்போ நடிகைன்னா உங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ கேவலமாக என் மனசில் அதுதான் ஓடிச்சு இந்தியன் படங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிங்கன்னா இந்தியன் படத்தில் வந்து இந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அந்த ரெண்டு பேர் இறந்து போனாங
இந்த குரூப்பு இந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் குரூப் இருக்கு இல்லையா இந்த குரூப் அப்படியே வெல்ல அம்சாங்க லைக்கா பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யும் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும் திருவள்ளுவன் சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்ன நடந்ததோ நீங்க சொன்னீங்க இப்போ மெஜிஷியன்கெலாம் வரலன்னு சொல்லிட்டு அது அவங்க அவங்க செஞ்சதுக்கு பிரதிபலனா அப்படியே அந்த குரூப்பை வெளில அடிச்சுட்டாங்க ஓகேயா அப்படி தான் நடக்கும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இவங்களுக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல ஆமா அது எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்டதானதா இருக்கு அதாவது ஒரு சில ஒரு சில ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் வந்து ப்ரொடியூசரே பண்ண கொடுக்க மாட்டார் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரை வந்து தப்பு சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசரே வந்து அதை அந்த அந்த சின்ன ஆர்டிஸ்ட்லாம் பணம் ஒதுக்க மாட்டாங்க சில சில கம்பெனியில் ப்ரொடக் ப்ரொடியூசர் கொடுத்துருவார் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த ரெண்டாவது சொன்னது தான் அதிகம் இப்போ எனக்கு வந்து இதில் நம்ம ஸ்டூடியோ கிரீன் ஸ்டூடியோ கிரீனில் நோட்டான்னு ஒரு படம் நடித்தேன் அதில் பாக்யராஜன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அவர் வந்து சம்பளத்தை வந்து அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டாங்க சம்பளத்தில் வந்து ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டை பிடிச்சிட்டார் பிடிச்சிட்டு அவர் என்ன சொன்னார் ஃபோன் பண்ணி சார் உங்களுக்கு நம்ம பேசுனது வேறு உங்களுக்கு அதிகமாக அமைச்சிருக்கிறாங்க நான் என்னுடைய கூகுள் பே நம்ம அட்ரஸ்ஸு நம்பர் கொடுக்குறேன் என்னுடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்கேன்னாரு நான் யோசிக்கிறேன் என்ன பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் போட சொல்கிறாரு இவர் இது கம்பெனிக்குள்ளே திரும்பி போகணும் இந்த பணம் கம்பெனிக்கு திரும்பி போனால் தான் அந்த காஸ்டியூமருக்கோ யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இவர் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் சரி நான் அமைச்சிட்டேன் நான் அந்த பணத்தை அமைச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கன்வீயன்ஸ் அந்த இதுக்கு நம்ம டப்பிங் பேசுகிறதுக்காக கன்வீயன்ஸ் அது ஒரு பெரிய பணம் கிடையாது நான் அதான் சொல்கிறேன்னே நடந்த விஷயங்கள் பூரா இப்போ நான் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணமே எனக்கு வர வேண்டிய அந்த சிறிய தொகை காரணமே அல்ல என்னை போன்று ஆனால் இதை நம்பியே இருக்கும் பல ஆயிரம் நடிகர்கள் சின்ன நடிகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா நடிகர் சங்கத்துக்கு நியாயம் கேட்டு போக முடியாத நியாயம் கேட்டு போனால் அடுத்து படங்கள் வராதோ பட வாய்ப்புகள் வராதோன்னு கஷ்டப்படுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்காக தான் இங்கே உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த கன்வீன்ஸ்ன்றது ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டு அதையும் நான் கூகுள் பே பண்ணிடுறேன்னாரு சரி கூகுள் பே பண்ணிடுவார்ன்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணேன் சார் நான் வேறு படத்துக்கு போயிட்டேன்னு நான் சொன்னேன் இதை பாருங்கள் நீங்கள் இது பேசும்போது நீங்கள் தான் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அந்த பணத்துக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்புன்னு இந்த மெரக்டரிங்களான்னு கேட்டார் எனக்கு நான் மிரட்டுறீங்களான்னு கேட்டார் அப்படியே ஆ விஷயம்னு சொன்னேன் ஃபோனை வச்சுட்டு நேராக ப்ரொஃபஸர் ஸ்டூடியோ கிரீனுடைய முதலாளி அவருக்கு எழுதினேன் என்னன்னு விசாரிக்கிறேன்னாரு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொன்னேன் அவங்களாம் சொன்னாங்க என்னங்க உங்களெல்லாம் பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட போகிறாங்களா அவங்கன்னு கரெக்டாக ஒரு வாரத்தில் அவர் எனக்கு மெசேஜ் அமிச்சார் ஐ ஹவ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் இட்னு அமிச்சார் இவருக்கு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அந்த இதில் இல்லை இவரே ஃபோன் பண்ணார் சார் உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுங்க தயார் முதலாளிகிட்ட பேசுகிறவொடனே உடனே அங்கே அங்கே விழுந்துருக்கு உடனே வந்து சார் உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் எதுக்கு சார் நான் அமிச்சிட்றேன் நான் அப்போ டெல்லியில் இருக்கிறேன் ஆம் ஆத்மிக்கு எலெக்ஷன் இதுக்கு போயிட்டுருக்குறேன் எலெக்ஷன் கேம்பெயினில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஃபோன் வருது நான் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷத்தில் மறுபடியும் அவரே பண்ணுறாரு சார் அனுப்பவே இல்லையான் நான் சொன்னேன் என்னங்க இப்போ தான் நான் ஃபோன் பண்ணிங்க அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன் டே செவத்தில் அடித்த பந்து மாதிரி பணம் திரும்பி வந்தது ஸோ எத்தனை பேர் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே உட்காந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னே என்னை போன்ற நடிகர்கள் இப்படி பணம் வரலைன்னா யாருமே போய் ப்ரொடியூசர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து படம் வராது அடுத்து படம் வராது ஏன்னா இந்த மேனேஜரே தான் மற்ற மற்ற படங்கள் ஆமாம் மற்ற படங்களில் இருப்பாங்க அவங்கள மேனேஜர்லாம் வேலையை விட்டு அனுப்ப மாட்டாங்க ஸோ இவங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப இந்த பணம் வந்து யா பணம் வரல அப்படிங்கிறது வந்து இந்த என் நிலையில் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரம்னா ப பல்லாயிரக்கணக்கான நடிகர்கள் யாருமே இதை பற்றி பேச மாட்டாங்க அதே மாதிரி இப்போ சமீபத்தில் நான் ஒரு படம் நடித்தேன் அந்த படத்தில் வந்து பணம் பணம் கொடுக்குறதுக்கு அதை விட பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணது வேறு யாருமே கிடையாது நானும் விட்டுட்டேன் விட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சொல்கிறாரு இதே மாதிரி தான் சார் ஒரு லேடி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பண்
லேடி ஆர்டிஸ்ட் அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க ஷூட்டிங் வந்துட்டாங்க ஷூட்டிங்கில் உக்காந்துட்டு எனக்கு நேற்று ஷூட்டிங்க்கு ஆனால் பணத்தை போடுறேன்னு சொன்னீங்க இன்னும் வரல அது போட்டால் தான் கேமராவுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்பாங்க அவங்க அந்த அம்மா உட்காந்துருச்சு ஆமாம் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எதிர்ப்பு தானே ஆமாம் என்னோட ஆமாம் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிச்சு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஓகே அந்த அம்மா பேர் சொன்னாங்க எனக்கு மறந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் போட்டுட்டாங்க போட்ட பிறகு தான் அந்த அம்மா போய் நின்றுச்சு ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் அவங்கள கரெக்டாக குறி வச்சு அடுத்து படங்கள் வராத மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இது ஒரு கார்டல் இது ஒரு கார்டல் சரி இப்போ வந்திருக்க பெரிய நடிகர்கள் பலர் எல்லாருமே இதை கடந்து தான் வந்திருக்காங்க என் பேசிக்காக என்ன கொஸ்டின்னா உங்களை இப்போ அதாவது சிறு நடிகர்கள் சிறு 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 கதாபாத்திரங்களில் ஒரு படத்தில் இரண்டு நாட்களோ மூன்று நாட்களோ ஐந்து நாட்களோ நடிக்கக்கூடிய நபர்கள் நடிகர் சங்கத்தில் சேர்றதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குது நடிகர் எவ்வளவு நடிகர்கள் இது மாதிரி வந்து தமிழ் சினிமாவில் இருக்காங்க அதாவது இந்த இந்த சின்ன லெவல் நடிகர்கள் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அவங்க ரெண்டு சீன் மூணு சீன் வர்றவங்க அதாவது அவங்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டும் இல்லை அதே நேரத்தில் இந்த பெரிய அக்ரிமெண்ட் போடுற அளவுக்கு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டும் இல்லைன்ற நிலைமையில் எனக்கு தெரி அதாவது நான் ஒரு குத்து மதிப்பாக சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக ஒரு இருபதாயிரம் பேர் இருப்பாங்க இப்போ நடிச்சிட்ருக்கவங்க போன வருஷம் வரைக்கும் நடிச்சிட்டு இருந்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இருபதாயிரம் பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க யாருமே வந்து அதாவது நடிகர் சங்கம் உங்களுக்கு வராத சம்பளத்தை போய் கேட்குறது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் நடிகர் சங்கத்தில் மெம்பராக இருந்தால் தான் நடிகர் சங்கத்தினுடைய மெம்பர்ஷிப்பு நான் கடைசியாக நாசர்கிட்ட பேசினது லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்ன்ற மாதிரி எதுவும் சொன்னாங்க லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து இந்த இந்த நடிகர்கள் ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா வாங்கி நடிக்கிற நடிகர்கள்னால கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது ஸோ என் நான் எனக்கு என்ன வருத்தம்னா வந்து இந்த பெரிய நடிகர்கள் யாருமே இதை கடந்து வந்த பெரிய நடிகர்கள் யாருமே தங்கள் படத்தில் வேலை செய்த இருநூறு இருநூற்றி ஐம்பது பேர்களினுடைய வாழ்வாதாரம் சரியாக நடந்திருக்கிறதா அவர்கள் 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 சம்பளம் போய் சேர்ந்துருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்கிறதா இந்த பெரிய நடிகர்களினுடைய பெரிய நடிகர்கள் கவலைப்படலை அப்படிங்கிறத நினச்சி எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் அதுவும் சூர்யா சார் மாதிரி பொது பொ பொதுநல சேவை செய்கிற அவங்க கூட இதை வந்து இதை மா ஜோதிகா மேமும் அவரும் இதை அவங்க கண்டுக்கலைங்கிறது என்ன நோபடி ஒன்ஸ் டு ராக் த போட் படகை யாரும் தொல்லைப்படுத்தி விட வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் கோ மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது நான் யோசிச்சதில் என்ன ஆனால் அவங்க கவனத்துக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் போகுது என்னங்க அவங்க கடந்து வந்திருப்பாங்கங்க என்னங்க அவங்களுக்கு போகுது அவங்க கடந்து வந்திருப்பாங்க கண்ணதாசம் பையனை பண்ணுறாங்க சிவகுமார் பையன்ட்ட பண்ணிருக்க மாட்டாங்களா ஓகேயா ஸோ இப்போ இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ இதுக்கு காரணம் நான் நினைக்கிறது என்னன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் தமிழக அரசு ஒரு ஆணை பிறப்பிக்குது அதாவது லஞ்சம் வாங்குபவர்கள் ஆயுள் தண்டனை லஞ்சம் வாங்கும் அரசு ஊழியர்கள் ஆயுள் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து ரூபா வாங்கினாலும் பத்து கோடி ரூபா வாங்கினாலும் நீங்கள் வந்து ஆயுள் தண்டனை தான் அப்படின்னா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் வேலை நடக்காது வேலையும் நடக்காது ஒரு ஊழியர் அரசு ஊழியர்னு இல்லை ஜென்ரலாகவே ஒரு ஊழியர் தான் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாமல் இருப்பதற்கு ஆயிரம் காரணங்களை அவர் சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் சொல்லலாம் நானும் கம்பெனியில் என்டிடிவிலலாம் ஒரு முதலாளிக்கு கீழே வேலை செஞ்சுவேன் அதனால் அப்போ என்ன ஆகிடுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அரசுக்கு என்ன ஆகிடுன்னு கேட்டிங்கன்னா எளவு லஞ்சம் வாங்கும் போது வேலையாவது நடந்தது இப்போ வேலையும் நடக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்துடும் அதனால் நோபடி ஒன்ஸ் டு டிஸ்டர்ப் த ஸ்டேட்டஸ் கோ நோபடி ஒன்ஸ் டு ராக் த போட் நடக்கிறது நடந்துட்டு போகுது அதை பார்க்காம இருந்துடுவோம் எவ்வளோ துயரமான விஷயம் இல்லையா 
இப்போ இந்த இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது நீங்களே ஒரு நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக நிறைய விஷயங்களை பேசுகிறீங்க இதுக்காக வந்து ஒரு போராட்ட குணத்தோடு இருக்கக்கூடிய நபராக இருக்கிறீங்க ஒரு சங்கம் அமைப்பு சங்கம் அமைப்பதில் என்ன சிக்கல் சங்கம் வந்து ஆல்ரெடி இருக்காங்க நடிகர் சங்கம் இருக்க அவங்க தான் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க முடியலங்கிறது ஓம் பிரச்சனை அதாவது சிறிய கதாபாத்திரங்கள் ஏற்று நடிக்கக்கூடிய நடிகர்களுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருக்காங்க அந்த ஏஜெண்டை புறந்தள்ளி புறந்தள்ளிட்டு இந்த ஏஜென்ட்டுக்கும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்குமே எனக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நபருக்கு எப்படி இங்கே வந்து வட இந்திய தொழிலாளர்கள் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பேசிட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுக்கறது ஐநூறு ரூபாய் எட்நூறு ரூபாயோ கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த சிறு நடிகர்களுக்கு ஒரு பெரும் தொகையை ஒரு நாள் சம்பளமாக பேசிட்டு கடைசியில் கொடுக்கறது அதில் ஒரு பகுதியை கொடுக்குறாங்க நடிகர்ங்க உங்களால் அந்த சந்தா சந்தாதாரராக ஆக முடியவில்லை என்றால் ஒவ்வொரு படத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ட்ரெயினில் போகிறீங்க ட்ரெயினில் போகும்போது மூணு ரூபா இன்சூரன்ஸுக்கு எடுப்பாங்க மூணு ரூபா டிக்கெட் புக் பண்ண டிக்கெட் புக் பண்ணவே மூணு ரூபா எடுப்பாங்க மூணு ரூபா ஒரு பெரிய பணமே கிடையாது அப்படி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நடிகர் சங்கம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி நடிகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டும் இல்லை அதே நேரத்தில் பெரிய நடிகரும் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா வாங்குங்க ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஓகேயா ஐம்பது ரூபா வாங்குங்க உங்களுக்கு சம்பள பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அதை நாங்கள் தீர்த்து வைப்போம் நியாயம் தானே ஓகேயா நீங்கள் லட்சத்தி எழுபத்தி ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து சந்ததார் ஆக முடியல ஒவ்வொரு படத்துக்கும் இந்த ரயில்வே டிக்கெட்டில் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு இது இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் ஏன்னா இன்னொரு சங்கம்ங்கிறது வேஸ்ட்டுங்க இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் இருக்குது அது போதும் ஒன்று இவர்களை இவர்கள் எல்லோரும் கட்டக்கூடிய ஒரு தொகையாக நடிகர் சங்கம் நிர்ணயிக்க வேண்டும் இல்லைனால செலுத்த முடிகிற அளவுக்கான தொகையை தொகையை நிர்ணயிக்கணும் அது நிர்ணயிக்க முடியலையா இப்படி பண்ணிக்கோங்க படத்துக்கு படம் ஐம்பது ரூபாயோ நூறு ரூபாயோ வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த சதன் ரயில்வே வந்து ஒவ்வொரு டிக்கெட்லேயும் வாங்குகிற மூணு ரூபா அது வந்து இன்சூரன்ஸ் இப்போ ஆக்சிடென்ட்டுக்கு சிலர் ஆச்சுன்னா ஒரு காப்பீட்டு தொகை கொடுக்க போகிறாங்க ஆக்சிடென்ட்டே ஆகிறது கிடையாது அந்த மூணு ரூபா இப்போ ஒரு நாளைக்கு பத்து லட்ச ரூபா பதினஞ்சு ரூபா பத்து லட்சம் பேர் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் ட்ராவல் பண்ணுறான் ஆக்சிடென்ட்டே ஆகிறது இல்லை மூணாவில் மூணு நம்ம ஒவ்வொரு நாளைக்கு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது லட்ச ரூபா இன்சூரன்ஸ்லேயே வருதுங்க அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு வருமானம் நடிகர் சங்கத்துக்கு வரும் நான் நாசர்கிட்ட பேசியிருக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாப்பில் ஸோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் செய்யணுமே தவிர நான் வந்து இந்த நலிந்த கலைஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இந்த சின்ன ரோல் எடுத்து நடிக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து நான் பார்த்துருக்குறேன் எனக்கு வந்து கேஸ் சிலிண்டரில் நூறுரூவா ஏறுச்சுங்கிறது எனக்கு எனக்கு ரெஜிஸ்டர் கூட ஆகலை எனக்கு எனக்கு நான் எவ்வளோன்னு கேட்பேன் பில்லை பார்த்து ஜிபே பண்ணிவிடும் அவனுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கொண்டு வர எனக்கு ஐம்பது ரூபா டிப்ஸு ஆனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைங்க ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு அவங்க தினம்லாம் ஷூட்டிங் தினம் ஷூட்டிங்னா தொண்ணூறாயிரம் ரூபா வருது ஒரு மா ஒரு மாதத்துக்கு அவங்களுக்கு தினம்லாம் ஷூட்டிங் வராது அதனால் அவங்களுக்கு இந்த இந்த நூறுரூபாயும் சிலிண்டரில் அதிகமாக விலையேற்றம் அப்புறம் பெட்ரோல் செலவு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பெரிய விஷயம் ஸோ அவங்களால இந்த இந்த தொகையை கொடுத்தலாம் நடிகர் சங்கத்தில் அவங்க சேருதுங்கிறதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அப்படி உங்களை நீங்கள் அப்படி ஒரு சி சிறு கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரொம்ப வாழ்க்கையில் நொடிஞ்சு போய் இல்லை வந்து கடைசியில் பொருளாதார நிலையில் ரொம்ப பின்தங்கின ஏதாவது ஒரு நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு இன்றைக்கும் மனசில் இருக்கா அப்படியான விஷயங்கள் எதுவும் இருக்கா நான் வந்து அவங்கள அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நான் பார்த்துருக்குறேன் அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்துருக்குறேன் ரொம்ப ஒன்று ரொம்ப சின்ன வீடாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு படிப்புக்கு பணம் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் கணவர் ஏதோ வேலை செய்வாராக இருக்கும் இவங்க நடிச்சிட்டு வருவாங்க பாவம் வீட்டில் வந்து செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் வரவை விட செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு சங்கத்தில் வந்து மெம்பர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா கவனிச்சுப்பாங்க 
இப்போ சினிமடோகிராஃபர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்குது அதில் இறந்தவர்களுக்கு வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாயோ மூணு லட்ச ரூபாயோ கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த கோவிட் நேரத்தில் வந்து நிறைய ஹெல்ப்பு மணிசரும் மணிசர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படம் நிறைய பெரிய நடிகர்கள் ஆமாம் ஆமாம் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து அது எல்லாருக்குமே நடந்தது கோவிட் நேரத்தில் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு யூனியனுடைய மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களை பாதுகாத்து கொள்ள கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில் அந்த சங்கம் வச்சுருக்கோம் எல்லா சங்கமும் நல்லா நட நல்லா தான் நடக்குது இப்போ வந்து சினிமாடோகிராஃபர்ஸ் யூனியன் ஆகட்டும் நடிகர் சங்கம் கூட ஆகட்டும் அற்புதமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து அதில் மெம்பராக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அவர்கள் செய்யும் சேவை நீங்கள் கஷ்டப்படுற நேரத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த காப்பீட்டு தொகைங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வரும் நீங்கள் வந்து அதில் மெம்பரே இல்லை அப்படின்னா கஷ்டம்தான் இந்த இந்த ஒரு சிறு நடிகர்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியை அணுகும் போதோ இல்லை பெரிய இயக்குனர்களை சந்தித்து இந்த படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருமா அப்படின்னு வாய்ப்பு கேட்கும் போதோ என்னென்ன மாதிரியான புறக்கணிப்புகள் நடக்குது அவமானங்கள் நடக்குது ஒரு ஒரு சில நேரத்தில் வந்து உங்களோட உங்களை வந்து இந்த தேதியில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க திடீர்னு இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட்டை அதில் புக் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பேசிக்கா எங்களுக்கு தெரியும் இதை தாண்டி வேற என்னென்ன விஷயங்கள் இல்ல நான் எனக்கு நடந்த ஒரு ஒரு அனுபவத்தையே நான் சொல்றேனே நான் வந்து இந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து போட்டோஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் ஆஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பேன் பாருங்க அந்த நேரத்தில் வந்து வெற்றிமலன் சார் ஆஃபீஸ்ல கொண்டு போய் போட்டோ கொடுத்தேன் போட்டோ கொடுத்தோன்னா என்ன கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்ட உடனே பார்த்தாரு பார்த்துட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒன்பது தடவை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாங்க நைன் டைம்ஸ் ஒன்பது முறை ஒன்பது முறை ஒன்பது சார் பார்க்கணுன்றாரு போவேன் பார்ப்பாரு ஆ ஓகே ஓகே நான் சொல்லி அனுப்புறேன் அப்புறம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்க போலீஸ் ட்ரெஸ் விசாரணைக்காக போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு நடிக்க சொன்னாங்க வீடியோ எடுத்தாங்க நீங்கள் ஏதாவது பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ எடுத்தாங்க முடிஞ்சுது அதுவும் ரொம்ப ஈ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ரூமுக்குள்ளே கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்தந்த டேட்ஸை ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பேச்சே இல்லை அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு அசிஸ்டண்ட் ஒரு லேடி ஒருத்தங்க தான் ஒரு பொண்ணு அவங்க ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் ஃபேஸை வந்து ஃபேஷியல்ஸ்லாம் பண்ணி இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்னு நான் அதெல்லாம் பண்ணுறதே கிடையாது கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறதே ரெண்டு செகண்ட் தான் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க நாங்கள் அதுக்கு ஒரு ஒம்பதாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா செலவு அழிச்சு எல்லாம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன அதெல்லாம் வந்து சில நடிகர்கள் தங்களோட சொந்த செலவு சொந்த செலவு தான் பண்ணிக்கணும் பெரிய நடிகர்களுக்கு நடக்கிற ஃபோட்டோ ஷூட்டில் அதெல்லாம் கிட்டே அதெல்லாம் அதெல்லாம் நீங்கள் அதை முதலீடுன்னு நினச்சிக்கணும் அதனால் நீங்கள் பெரியால் வந்தால் அது படத்தை திருப்பி எடுக்கலாம் இல்லைனா போயிருந்த போ போன போயிருந்தது தான் அதில் அந்த ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு நான் சாதாரணமாக ஃபோன் வந்ததுன்னா சார் பார்க்கணுன்றாருன்னா நான் ஆஃபீஸுக்கு போவேன் அந்த முறை வந்து காரமிச்சாங்க காரமிச்சு சார் பார்க்கணுன்றாருன்னே என்ன காரமிச்சிருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு காரில் ஏறி போனேன் போகும்போது அவருடைய ஆஃபீஸுக்கு போகல வண்டி ஏன்னா ஆஃபீஸுக்கு போகலேன்னு கேட்டேன் இல்லை சார் ஷூட்டிங் நாங்கள் சார் ஷூட்டிங் ஒன்றுமே பேசலையே சம்பளம் பேசலை என்ன கேரக்டர்னு பேசலை ஒன்றுமே பேசலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேங்க நான் போனோம் நிறையா போலீஸ் போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸு அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸு கிடக்கும் கேக்கு அது எனக்கு கொண்டு போட்டாங்க போட்டுட்டு நார்மலாக வந்து டயலாக் நிறைய பேசணும் அப்படின்னா முந்தின நாளே வந்து மின்னஞ்சல் பண்ணிட்டு வாங்க டயலாக மனப்பாடம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான காப்பி அனுப்பிடுவாங்க ஆமாம் அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு தான் போகிறது நான் சேரில் அப்படி தான் பொன்னியின் செல்வனில் அப்படி தான் விக்ரம் வேதாவில் அப்படி தான் எல்லா படத்துலேயும் அப்படி தான் இதில் அதையும் பண்ணலை ஏன்னா அப்போ தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஆரப்பக்கம் டயலாக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் போய் உட்காந்து பேச சொன்னாங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் மறக்குது நான் அப்போ தான் படிச்சுருக்குறேன் சமுத்திரகணி சாரோட காம்பினேஷன் மறக்குது மறந்தோடனே பயங்கரமாக டென்ஷனாக வராது வெற்றிமாறன் சார் எனக்கு அதாவது ஒரு இருபது பேர் உங்களையே பார்த்துட்டு இருந்தால் எவ்வளோ அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஐயோ அது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆமாம் எல்லோரும் என்னை பார்த்துட்டு இருக்காது என்னடா இது இப்படி வந்து அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சரி சரி பிரேக் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் ஒரு பட்டு 
அப்புறம் வெளில போகிறேன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தனியாக கூப்பிட்டு கையில் ஒரு சின்ன தொகையை கொடுத்து காரில் ஏறினாங்க காரில் வந்து இந்த கிஷோர்னு ஒரு நடிகர் இருக்கார் அந்த கிஷோர்ன்ற நடிகரோட தான் நான் வந்து அவருக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அவர் போகும்போது அப்படியே என்னையும் வண்டி இறக்கி விட்டுச்சு நான் போகும்போது யோசிக்கிறேன் என்ன காரணம் நான் ஒன்றுமே பண்ணல எந்த தப்புமே பண்ணலையே நான் என்ன உங்களை உங்களை பார்த்து விஷ் கூட பண்ணினேன் அது சில பேருக்கு அவ அந்த கோவம்லாம் வரும் விஷ் பண்ணேன் எல்லாம் எதுனால அதுவும் என்னை வந்து சார் பார்க்குறாருன்னு தான் கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க சொல்லலை நீங்கள் வந்து நடிக்க போகிறீங்க இந்த சீன் நடிக்க போ ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் நான் நினச்சேன் என்ன இது நடக்காது அந்த ஊர்லன்னு சொல்கிறேன் கனடாலேயும் யூஎஸ்லேயும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்காது அது என்னன்னு கேட்டால் சரி நான் செஞ்சேன் இவருன்னு சொல்ல ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இப்படி நடக்கிற விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியும் உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் அந்த ஆட்டிடியூட் தான் என்ன பண்ண முடியும் உன்னால் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸு நான் இந்த லெட்டர் அனுப்பிச்சேன் சங்கத்துலேருந்து திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க என்ன ஆட்டிடியூடு என்ன பண்ண முடியும் லெட்டர் எழுதுவீங்க நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் கடிதத்தில் எழுத எழுதியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன ஆ கடிதத்தில் எழுதி கொள்ள விஷயங்கள் வந்து இப்போ கேட்குறீங்களா என்ன என்ன எழுதியிருக்கு என்ன எழுதியிருக்கு இல்லை என்னை வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து ராங்கி ஷூட்டிங்க்கு டேட்டு சார் நாளானைக்கு போகிறோம் அவருக்கு தெரியும் நான் வந்து இந்தியனில் புக் ஆகிட்டேங்க இந்தியனில் இந்தியன் டூவில் ஓகேயா இந்தியன் டூ ஷூட்டிங் எப்போன்னு அவருக்கு தெரியும் அந்த டைமில் ஷூட்டிங் போகிறோன்றது ராங்கிக்கு இந்த படத்தை பண்ண விடாமல் ம் அதுக்கப்புறம் இவர் மாஸ்டரில் பதினஞ்சு நாள் டெல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க அதுவும் எந்த டேட்டில் நான் போகிறேன்னு அவருக்கு தெரியும் எல்லாம் ஒன் எல்லாம் ஒரு குரூப்பு தானே அந்த டேட்டில் இது கேன்சல் ஆச்சு கேன்சல் ஆச்சு கேன்சல் ஆச்சுன்னு எனக்கு அடுத்து வர்ற படங்களை பண்ண விடாமல் பண்ணுறாரு இந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கட்ட கட்டி வேலை செய்கிறதுங்கிறது இதுதான் அதுதான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஓகே என்னை மற்ற படங்கள் பண்ண விடாமல் பண்ணுறாரு இந்த பாலகோபி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாப்பில் பஞ்சனா ஆஃபீஸில் எனக்கு அவருடைய அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்னுடைய அந்த சங்கத்தினுடைய தலைவர் இருக்கார் அவருடைய ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லேருந்து நான் அவரை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் என்ன அண்ணே அதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அண்ணே அப்படின்னு இல்லையா எனக்கு ரெண்டு படம் போச்சுங்க பெரிய படம் ஒன்று சங்கர் சார் படம் இன்னொன்று லோகேஷ் கனகராஜர் படம் பெரிய படம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நான் இந்த லெட்டர் எழுதுனேன் வாங்காமல் திருப்பி அமைச்சிட்டாங்க என்ன காரணம் என்ன பண்ண முடியும் உன்னால் அந்த போக்கு இருக்கு அந்த போக்கு அந்த போக்கு நான் சொன்னது வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் குரூப்பும் வெற்றிமாறன் சார் பற்றி தான் நிறையா பேர்கிட்ட இருக்கு நிறையா பேர்கிட்ட இருக்கு நான் பேசுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் பேசுகிறீங்க வெளிப்படையாக பேசுகிறீங்க இந்த விஷயம் பெரிய இயக்குநர்களுக்கும் தெரியும் நடிகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்கும் பெருசாக பேசுகிறது யாரும் பேச மாட்டாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ண முடியும் அதான் நோ படி ஒன்ஸ் ராக் த போட் ஆமாம் நோ படி ஒன்ஸ் அதான் சொன்னேன் இந்த லஞ்ச வாங்கினா ஆயுள் தண்டனை கதை சொன்னேன் அது மாதிரி தான் இதை கேள்வி கேட்டால் வேலை நடக்காது எதுக்கு இதை போய் நோண்டிக்கிட்டு அப்படிங்கிறது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ விஷயத்தையும் நான் எழுதி ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் தலைவராக இருக்கிற முரளி சார் இருக்கார் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து அவர் படித்து பார்த்துட்டு என்னங்க மனித உரிமை அத்துமீறலாம் எழுதியிருக்கீங்க ஐயோ நீங்கள் வேறு சினிமாங்க இது அப்படின்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனித மனித உரிமை அத்துமீறல் தினந்தோறும் நடக்கும் ஏன்னா இது சினிமானு இவங்க புரிஞ்சு வச்சு ஆமாம் நடக்கும் என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் நீங்கள் உங்களோட ஸ்பாட்டில் நீங்கள் நடித்த படங்களில் நீங்கள் பணியாற்றின படங்களில் நடந்த மனித உரிமை அத்துமீறல்கள் அப்படின்னு இது ஏன்னா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இது என்ன வெற்றிமாறன் சார் படத்தில் நடந்தது அதுதானுங்க என்னை கேட்காம கொண்டு போய் கேமரா முன்னாடி நிறுத்தினாங்களே அது மனித உரிமை அத்துமீறல் தானே இல்லையா மனித உரிமை அத்துமீறல் ஆமாம் இப்படி வந்து இப்போ ஒரு எளிய மனிதர் எந்த பின்புலமும் இல்லாத மனிதர் இப்படியான பிரச்சனைகளை பேசும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் 
இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை பேசும்போது அந்த ஆச்சரியம் ஒரு பேரதிர்ச்சியாக மாறுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பின்புலம் இந்த திரைத்துறைக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்ற அப்படி இருந்துமே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கே நடக்குதா இல்லை அது முதல்ல வந்து யாருக்கும் தெரியல நான் கண்ணதாசன் பையன் சொல்லிக்கிறதே கிடையாது எனக்கு இயல்பிலே கிடையாது அது இயல்பிலே கிடையாது இயல்பிலே கிடையாது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இலங்கை தமிழன் ஒருத்தன் என் வீட்டுக்கு வந்தான் வந்துட்டு என்ன சார் உங்கள் பேர் கோபி கண்ணதாசன் போட்டிருக்கீங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து கண்ணதாசன் போட்ட கூட இருக்குதுன்னு சொல்கிறானே தவிர அவருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன உறவுன்னு கூட கேட்கல அவன் நான் அதை சொல்லவும் இல்லை அவன்கிட்ட எத்தனையோ வீடுகளில் அவருடைய படங்கள் படங்கள் இருக்கு ஆமாம் அது மாதிரி இது அது மாதிரி இதுவும் நினச்சிட்டான் ஓகே அதனால நான் கண்ணதாசன் மகன் ஒருத்தர் சொல்கிறார் எங்கிட்ட ஒரு ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நீங்கள் கவிஞர் பையனா சார் முன்னாடியே சொல்ல வேணாம் ஏன் கவிஞர் பையனா இல்லை இல்லைன்னா நீங்கள் அவமானப்படுத்துவீங்களா கவிஞர் பையனா இல்லைன்னா நீங்கள் பணத்தை கொடுக்க மாட்டீங்களா கவிஞர் பையனுக்கு மட்டும்தான் பணத்தை கொடுக்க மாட்டீங்களா போனால் கருப்புசாமி பையனுக்கு ஆ அப்படிதான் என்ன இது இது என்ன மாதிரி நியாயம் இது என்ன மாதிரி தர்மங்க அதான் சொல்கிறேன் அதாவது அதாவது என்னமோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் அதாவது இதை வந்து நீங்கள் இதை ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஒன்றுமே தேராது வந்து அதனால் மீட்டுங்கிறது வந்து ஒரு அற்புதமான விஷயம் நடந்தது அது இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா கொஞ்சம் களைச்சி போட்டுச்சு அதாவது இது ஃபாரின்லேயும் இருக்குது காஸ்டிங் கவுச்சுன்னு வாங்க அங்கே காஸ்டிங் கவுச்சுன்னு ஆனால் ஆசைப்பட்டு வரும் பெண்களிடம் மட்டும்தான் அங்கே நிகழும் இங்கே வந்து மீட்டூரில் வற்புறுத்தி கூட்டதாகத்தான் பேசிக்கிறாங்க நான் சொல்கிறது பூரா ஃபைனான்ஷியல் அது ஒரு எழுதப்படாத விதியாக தானே இருக்கும் ஒரு பெண் வந்து இப்போது எந்த பின்புலம் இல்லாமல் ஒரு பெண் திரைத்துறைக்கு வரணும்னா தமிழ் சினிமாவில் ஏதோ ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லோரும் செஞ்சுட்டு தான் வராங்கன்றதுலாம் கிடையாது ஒன்று ஆசைப்பட்டு செ செஞ்சுட்டு போ செய்கிறவங்க இருக்காங்க ஆசைப்பட்டுட்டு செய்கிறவங்க இருக்காங்க வற்புறுத்தி செய்கிறது தான் இங்கே குற்றம் இந்த பாரு இந்த படத்தில் நீ நடிக்கணும்னா இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது தான் குற்றம் ஸோ அது நடந்திருக்கிறதா தான் செய்திகள் சொல்லுது இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க விஷயங்கள் பூரா ஃபைனான்ஷியல் மீட்டு அப்போ சமீபத்தில் கூட முகநூலில் பார்த்தேன் ஒரு ஒரு உதவி இயக்குனர் ஒருத்தர் பெரிய கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னா உன்னை பற்றி எழுதுவேன் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறார் அது கடைசியாக முடித்தது இப்படி இப்படி எழுதுபவர்கள் இப்படி எழுதுபவர்களை எழுதுபவர்களுக்கு நீங்கள் மேற்கொண்டு வாய்ப்பு தரமாட்டீர்கள் என்று தெரியும் அதை தெரிந்தே நான் எழுதுகிறேன்றார் அவர் இந்த குரல் இப்படிப்பட்ட குரல் இன்றைக்கு ஒரு குரலாகவும் இரு குரலாகவும் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது நாளைக்கு இது ஒரு பேரிறைச்சலாகும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இது பேரிறைச்சலாகும் அதே மாதிரி இந்த நடிகர்களுக்கு இப்போ பெரிய நடிகர்கள்லாம் ஒரு ஒரு பெரிய நடிகர்களும் அஜித்துக்கு எண்பது கோடி நூறு கோடி விஜய்க்கு நூறு கோடிக்கு மேலே சம்பளம் இப்படி ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதே மாதிரி ஒரு ஹீரோயினுக்கு அவங்களுக்கு துணை நடிகர்களாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பளம் அப்படின்றது இருக்குது இந்த மாதிரி சிறு கதாபாத்திரங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த சம்பளத்தொகையில் சம்பளத்தொகை எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுது அது நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாள் நாற்பது நாள் நடிச்சுட்டு ஒரு நாள் பணத்தை எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்றது இந்த சம்பள நிர்ணயம் எப்படி நடக்குது அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அதாவது இந்த ச இதில் சம்பள நிர்ணயங்கிறது வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று அவர் எந்த அளவுக்கு நல்லா நடிப்பாருங்கிறது ஒன்று எந்த அளவுக்கு டயலாக் ஞாபகம் வச்சுருப்பாருங்கிறது ஒன்று இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஓகேயா அதனால் சில பேர் அழுத்தி கேட்க மாட்டாங்க இப்போ நான்லாம் வந்து சம்பளம் அழுத்தி கேட்பேன் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு மேலே குறைய மாட்டேன் வேணான்னு சொல்லிவிடுவேன் படத்தை ஆமாம் அது நீங்கள் இப்போ மறுக்கிறதும் ஏற்றுக்கிறதும் உங்களோட ஆமாம் வேணான்னு சொல்லிவிடுவேன் நிறைய பேர் வந்து ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக ஆரம்பிப்பாங்க சம்பளத்தில் அதுக்கப்புறம் குறைய 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 அது அதை ஒத்துப்பாங்க அதை ஒத்துப்பாங்க நான் வந்த புதுசில் இது இந்த விஷயங்கள் வந்து என்னை ரொம்ப அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் போது நான் தம்பி ராமையா சாரோட ஒரு படத்தில் நடித்தேன் நான் கேட்டேன் அப்போ வந்து ஒரு 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 குழந்தைக்குரிய அந்த 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 இது இருக்குது என்ன இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் கேமராமேன் அஸ்டன் கேமராமேனாக வேலை செஞ்சுருக்கேன் பேட்டாக தான் 
சம்பளம் அது அந்த டைமில் வந்து வீட்டில் சம் வீட்டில் காசு வாங்கி தான் செலவழித்தோம் சினிமாவில் சம்பளத்தை எதிர்பார்க்கவே இல்லை சின்ன வயசில் சம் தம்பிர மகேஷ் சார்கிட்ட கேட்டாங்க என்ன என்ன சார் அவர் அப்பான்னா உயிர் கண்ணதாசன் தான் உயிர் நான் கவிஞர் பையன் நினச்சேன்னு கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாரு எங்கள் ஐயா பையனாருன்னாரு அவர் அப்புறம் என்ன சார் பணமே சம்பளமே வர மாட்டேந்துன்னு தம்பி தம்பி முதல்ல மூணு வருஷம் சமூக சேவை தான் செய்யணும் சம்பளம் வராது அதுக்கப்புறம் தான் பணத்தை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அவரும் அதை கடந்து வந்திருக்கார் எல்லோரும் கடந்து வந்த பாதை எல்லாரும் கடந்து வந்த பாதைங்கும் போது நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து சின்ன நடிகர்கள் வந்து பெரிய நடிகர்கள் இயக்குநர்கள் அந்த 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 அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்கிறது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படி அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிற ஒரு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒரு அது வந்து முக்கியமான துறை எப்படி வந்து இந்த பொதுமக்களை காக்கிறதுக்கு ஒரு அரசுங்கிறது தேவையோ அது மாதிரி அரசு மாதிரி ஒரு கலைத்துறையும் ஒரு முக்கியமான அரசில் கலைத்துறையும் முக்கியமானது ஒன்று இதில் இந்த பிரச்சனைகளில் ஆரம்பம் ஆரம்பம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது எந்த பிரச்சனையில் இப்போ ஒரு டிரெக்டர் படம் பண்ணுறாரு அவருக்கு முதல் பட சம்பளம் லட்சங்கள்ல தான் கொடுக்கப்படும் அது வந்து பேசிக்காக அந்த ஸ்கிரிப்ட் எவ்வளோ படம் படம் வசூலாச்சுன்னா தயாரிப்பாளர் ஒரு காய் கார் வாங்கி கொடுப்பாரு அது மூலமாக சம்பளம் ஏறும் இந்த இது தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல இதோட ஆரம்ப புள்ளி அப்படிங்கிறது வெறுமனே நம்மளுக்கு எந்த அடையாளமும் இல்லாமல் ஒரு இல்லை அது 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 ஒரு வகையில் அது ஒரு வகையில் ஓகே தான் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து கனவுகளை சுமந்து கொண்டு சென்னையை நோக்கி படம் படையெடுக்கும் இளைஞர் பட்டாளம் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து எதை வேண்டுமானாலும் சகித்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறார்கள் அதில் இயக்குநர்களும் ஒன்று நடிகர்கள் எல்லாருமே அதை சகித்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறார்கள் அது ஓகே அது ஓகே இப்போ வந்து பல பேர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் எனக்கு பணம் வேணாலும் விடுது சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த பணத்தை கொடுக்காட்டா கூட கொள்ளப்படும் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தா போதும் சார் நான் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு இன்டர்வியூ கூட படித்தேன் ஏதோ ஒரு படத்தில் வந்த புதுசில் வடிவல் சார் வந்து ஏதோ கேட்க சார் நல்ல கேரக்டர் கொடுங்க அது போதும் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் நல்லா வந்துட்டார் அதனால் அது தப்பு இல்லை அது வந்து அது ஒரு முதலீடாக நினச்சிப்போம் இப்போ நான் சொல்கிறது என்னென்னு கேட்டால் ப்ரொஃபஷ்னலாக இப்போ நடித்து கொண்டே இருக்கும் நடிகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா புதுசாக வந்தவங்க இல்லை நடித்து கொண்டே இருக்கும் நடிகர்கள் இருக்காங்களே அவங்களுக்கும் சம்பளம் வர்றது கிடையாது இப்படி அப்படி ஆரம்பிக்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஆகிடுது அது ஸோ முதல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி அது அவங்க அதான் தம்பிராமையா சொன்ன மாதிரி தான் சமூக சேவை தான் அது சமூக சேவை தான் சமூக சேவை தான் அதே மாதிரி சுரண்டல் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிப்பது சுரண்டு போவனிடமிருந்து அல்ல சுரண்டலை சகித்து கொண்டிருப்பவனிடமிருந்து நான் சகிச்சுட்டு இருக்கேன்னா இப்போ லஞ்சம் எப்படி சார் இப்போ தாசில்தார் ஆஃபீஸ் போகிறோம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க பணம் அடுத்து நான் போகிறேன் நான் கொடுக்க மாட்டேன்ற வேலை நடக்காது ஓகே அப்போ எனக்கு வேலை நடக்கலைங்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் நீங்கள் கொடுத்த லஞ்சம் முதல்ல ஆரம்பித்து விற்கிறவங்க அங்கே தான் அது தான் அது தான் ஓகே ஆரம்ப புள்ளி எங்கே என்ன கேட்டால் சுரண்டலை அனுபவி அனுப அனுமதிப்பவர்களிடம் இருந்து தான் இது தொடர்ந்தது இப்போ இப்போ இண்டஸ்ட்ரியோட நிலைமை வந்து ஒரு பக்கம் பெரிய நடிகர்களோட படங்கள் திர திரையரங்குகளில் வெளியாகுது இதை தாண்டி வந்து வெப்சீரீஸ் இருக்கு பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இதில் வந்து படங்கள் தயாரிக்கிறதுல வெப்சீரீஸ் தயாரிக்கிறதுல இறங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த சூழல் கொஞ்சம் கூட மாறலையா அவங்களோட அவங்க ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குவாங்கல்ல இந்த கார்பரேட் கட்டமைப்பு அப்படின்றதுல அதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் நீங்கள் பார்க்க நல்லா கேட்டீங்க நல்லா கேட்டீங்க நீங்கள் இந்த பெரிய கம்பெனிலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லைட்டாக மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் அப்புறம் பி ஸ்டூடியோஸ் சங்கர் சார்னுடைய கம்பெனி இதில் எல்லாத்துலேயுமே அக்ரிமெண்ட் போட்டுருவாங்க வெள்ளக்காரங்க கம்பெனி மாதிரி நடக்கும் அவங்க சொன்னதை அவங்க செஞ்சுருவாங்க நீங்கள் சொன்னதை நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை ஓகேயா இந்த கார்பரேட் கம்பெனிஸ் வந்து இது ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்து படித்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்தது நிறைய பேர் இப்போ மணி சார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் எம்பிஏ ஓகேயா 
இப்படி பாலசார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் அமெரிக்கன் காலேஜ் நல்ல படித்தவர்கள் வந்த பிறகு அது ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரீம் லைன் ஆச்சு அந்த கம்பெனிகள் ரொம்ப கொஞ்சம் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி அதுதான் ஃபோனில் உங்களுக்கு சம்பளம் பேசினாங்கன்னா அல்வான்னு அர்த்தம் அது எள்ளுன்னு அர்த்தம் அது வராது சினிமா லாங்குவேஜ் சொன்னால் உப்மா கம்பெனி உப்மா ஆமாம் உப்மா அது அல் எள்ளு தான் அது வராது அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்கன்னா அந்த பணம் வந்துடும் அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்கன்னா அந்த பணம் வந்துடும் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த நான் சொன்னேன் இந்த நாலு கம்பெனி அஞ்சு கம்பெனிலாம் அஞ்சு கம்பெனி இல்லை அதை மீறி நிறையா இருக்குது மாஸ்டர் பட தயாரிப்பாளர் அந்த கம்பெனி அப்புறம் நிறைய கம்பெனி இருக்குது இந்த கம்பெனிகள்லாம் வந்து சம்பளம் கரெக்டாக வந்துடும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் நேரம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆசைப்பட்டு யாருக்காக கொடுக்குறது தான் கொடுக்கலாம் அது உங்கள் பட் வரும்போதே அதை தடுத்து நிறுத்துவதுங்கிறது தான் நம்ம குற்றமாக இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இடைத்தரகர்கள்லாம் இல்லை அதுதான் அதுதான் நிறைய இப்போ பெரிய படங்கள்லாம் நடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க குறிப்பா நீங்க சொன்னீங்கன்னா பொன்னியன் பொன்னியின் செல்வன்ல நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்தியன் டூ எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்புக்குரிய படங்கள் இதெல்லாம் எப்படி உங்களோட கதாபாத்திரங்கள் கதாபாத்திரங்களோட இது என்ன ரோ ரோல் என்னென்ன ரோல்ல நடிக்கிறீங்க வந்து பொன்னியின் செல்வன்ல வந்து நான் நடிக்கிற பாட்டை பற்றி பேசலாமா என்னன்னு தெரில அக்ரிமெண்ட் படி நான் சப்போஸ் ஐம் நாட் சப்போஸ் டு டாக் அதனால் அது தவிர்த்துருவோம் ஆனால் நல்ல அனுபவம் அது தாய்லாண்டில் தான் ஷூட்டிங்கு இந்தியன் டூவில் நடிக்கலை அதான் சொன்னேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஒருத்தர் அது நடிப்பை நான் நடிக்கக்கூடாதுன்ற அந்த வாய்ப்பை என்ன இது பண்ண சொன்னவர் அதுக்காக தான் இந்த லெட்டர்லாம் எழுதுனது பாலசர் படத்தில் நாச்சியார் அது ஒரு அற்புதமான அனுபவம் ஹீ இஸ் அ ஜீனியஸ் பால பாலசர் இஸ் அ ஜீனியஸ் அது அது ரொம்ப சிறப்பான அனுபவம் அதை நான் ஏற்கனவே பிஹைண்ட் உட்ஸ் என்னுடைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் ஒரு சிலரை அடிக்கிற மாதிரிலாம் வீடியோஸ்லாம் வந்தது அது தெரியல அது ரொம்ப கோவப்படுவார் ஷூட்டிங்கில் ரொம்ப கோவப்படுவார் நான் அடி வாங்கல அது அப்புறம் விக்ரம் வேதா டைரக்டர்ஸ் அவங்க தி ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் டு ஒர்க் வித் புஷ்கர் காயத்ரி வந்து வேலை நடக்கிற சத்தமே கேட்காது அது பாட்டுக்கு வேலை நடக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அது படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி அப்படி வந்து நிறையா நல்ல அனுபவங்கள் சார் ஒரு ஒருத்தர் வந்து சினிமாவில் மிகப்பெரிய நிலையை தொடுகிறார் என்றால் அது சரக்கு இல்லாமலாம் தொட முடியாது சரக்கு ஒரு மணி சார்லாம் வந்து மௌன ராகம் பார்க்கும்போது ஐ ஸ்டில் கன்சிடர் இட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் மேட் இன் தமிழ் அதே மாதிரி பாலாசார் இவங்கெல்லாம் வந்து பாலாசாரனுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலே நான் அவரை சந்திச்சுருக்கிறேன் அதனால் தமிழ் சினிமாவில் வந்து தமிழ் சினிமா பைதவே அமெரிக்காவில் வந்து சொல்லுவாங்க நான் அங்கே வாழ்ந்தனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணால் ஆயிடலாம் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக கூட ஆயிடலாம் ஆனால் என்பிஏ அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பேஸ்கெட் பால் இருக்கு இல்லையா நேஷ்னல் பேஸ்கெட் பால் டீம் இருக்கு இல்லையா அந்த பேஸ்கெட் பால் டீமில் வர்றதும் ஹாலிவுட்டில் பெரிய பேர் வாங்குறதும் வந்து மிக மிக பெரிய மிகப்பெரிய கஷ்டம் அதே மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் ஜெயிப்பது என்பது மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஜெயிச்சவங்க பூரா ஜாம்பவான் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமாம் ஏன்னா அரசியல் ஏமாற்றம் உள்ள நடக்கக்கூடிய அரசியல் அதெல்லாம் பொறுத்து அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு தான் வரணும் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு தான் வரணும் ஆனால் ஒன்று பொறுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யூஆர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மில்லியன் ஜெயித்தவங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்ன நான் வந்து எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அவர் அவர்களுடைய பங்களிப்பு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு உதாரணத்துக்கு ராமராஜன் சார் எடுத்துப்போம் நாட்டுப்புறத்தில் வந்து எல்லோருமே ராமராஜன் சாரை வந்து தன்னுடைய மகனாகவும் தன்னுடைய காதலனாகவும் கற்பனை பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து தமிழகத்தின் ஏழு கோடி பேரை வந்து ஒரு பெரும்பாலான மக்களின் மனதை கவர்ந்தவர் அவர் கண்டிப்பாக ஆமாம் எனக்கு கமலாதனை பிடிச்சிருக்கலாம் எனக்கு ரஜினி சார் பிடிச்சிருக்கலாம் ஓகே அதனால் தமிழ் சினிமாவில் வந்து நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்கன்னா திறமை இல்லாமல் ஜெயிக்கவே முடியாது திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் டெமோக்ரட்டிக் பிளேஸ் ஆன் அர்த் ஓகே இது பொன்னியின் செல்வனை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நாவலை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் அத வந்து அந்த அது திரையில பாக்குற திரையில பாக்க போறோம் அதுல நீங்களும் ஒரு பாட்டு 
அதை இப்போ அதை அதை வந்து திரை திரை ஒரு திரைப்படமாக எடுக்கும்போது என்னென்ன சவால்கள் இருக்கும் அந்த சவால்கள் எல்லாம் வந்து இயக்குனர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணார் இது எப்படி ஒரு படைப்பாக வரும் அப்படின்னு ஒரு கலைஞராக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் வந்து ஆரம்ப கால ஆரம்ப காலத்தில் வந்து அதாவது இந்த படப்பிடிப்பு தொடங்கும்போது நான் படித்த செய்திகள் என்ன சொல்லிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பொன்னியின் செல்வனுடைய அந்த அந்த படத்தை அப்படியே அந்த கதையை அப்படியே செய்கிறதுங்கிறது வந்து சாத்தியமில்லை அது வந்து அதில் இருக்க பெஸ்ட்டு பார்ட்ஸ் அதாவது நான் படித்ததை சொல்கிறேன் இது நான் இது திருமணி ரத்தனத்தோட கனவு சினிமா கூட இல்லை ஆமாம் இது அதாவது அவர் எம்ஜிஆரின் கனவு ஜாம்பவான்கள் கண்ட கனவு அது அவர்னால் அவர் அதாவது நான் அடிக்கடி நினச்சிக்கிறது என்னென்னு கேட்டால் மனிஷருக்கு சினிமாவில் சினிமாவின் மேல் உள்ள காதல் போல் எனக்கு எதன் மீதாவது காதலை கொடுன்னு இறைவன வேண்டுதுண்ணா எனக்கு நான் பட்டற்று வாழணும்னு நினைக்கிறவன் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவன் நான் வந்து இரண்டு கோவணம் ஒரு திருவோடு இதை தவிர என்னிடம் இருப்பவை எல்லாம் ஆடம்பரம் அப்படின்ற வாழ் அப்படின்ற ஒரு 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 மனநிலையில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்ருக்குறேன்னா வந்து நான் பட்டினத்தார் பாடல்களில் சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அப்படி அதனால் எதன் மேலேயும் பற்றுகள் அப்படின்னா மௌனராகம் பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் நினப்பேன் ஐயோ என்ன பின்னி இருக்கிறாரு இப்படி ஒரு படம் ஒரு நேரம் படம் பண்ணிவிட்டு ரிட்டையர் ஆகிடணும் அப்படின்னு நினப்பேன் ஸோ அப்படி வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஜெயித்தவர்கள் அதான் இந்த படம் வந்து எப்படி நான் கேட்ட கேள்வி இந்த என்னுடைய கெஸ் பிரமாதமாக வரும் என்னுடைய கெஸ் பிரமாதமாக வரும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட இயக்குனர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார் காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டார் காஸ்ட் கேமராமேன் அன்பிலீவிலி பிரில்லியண்ட்டு நான் நான் இங்கே ஷூட்டிங் நடந்த இடம் வந்து ஒரு கேவு அந்த கேவில் வந்து அவர் லைட்டிங் பண்ணியிருந்தார் நான் ஒரு கேமராமேன் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தேன் பார்த்தா அன்பிலீவிலாக பண்ணியிருந்தார் எக்ஸ்ட்ராடினரி டீம் கட்டுமையாக உழைச்சிருக்காங்க மணி சாருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு ஹெல்த் வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் ஹவு இட் வாஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஸ்டில் அவருடைய உழைப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்னும் முதல் படம் பண்ணுற மாதிரி என்ன என்னாச்சு என்ன எனர்ஜி ஐ காட் அமேசிங் படம் பிரமாதமாக வரும் சார் நோ கொஸ்டின் அபவுட் இட் நீங்கள் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இந்த இந்த ஃபஸ்ட் லுக்கு வந்ததுக்கு நிறையா இது விமர்சனங்கள் வந்தது படம் வேறு லெவலில் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி